。都说网络约战比大赛好看多了，特别是两位顶级特级大师之间的约战。他来自二四年网络的直播，当时持红方的是特级大师吕钦，持黑方的是外星人王天一。因为两位选手还是比较的放松，所以下出了一盘非常酣畅淋漓的对局。这盘棋究竟发生了一些什么事情呢？咱们且看龙争虎斗。好，朋友们，大家好啊！欢迎大家来到直播间。今天我们这个迎战这个123组合，吕钦特大和这个于友华特大啊搭档。这一盘精彩的对局是由吕特持红先走，以当头炮开局，黑方跳马，红方跳马，黑方出局。当时红方并没选择常见的局一平二，而走了一步兵七进一，双方互挺一兵，红方跳正马，黑方跳屏风马，红方进炮巡河。这手棋一走啊，相当的有年代感。它是什么意思呢？以后伺机把自己的三兵给撞掉，致使自己的双马那是相当的活跃。现在身为黑方来说，比较常见的错误是什么呀？直接抢占河坡马，看起来不错的一招棋。但是给自己的阵型留下了一丝弱点，红方居一平二，很显然拉住了黑方的无根居炮，所以呢，黑方也是没办法，只能进炮过河，先给你封住再说吧。红方兵三进一，这手棋一走啊，太厉害了，你不攻我，我拱你啊！所以黑方硬着头皮一定往前一冲，红方顺势一敲，轮到黑方走棋了。现在黑方还有问题没解决呢。以后红方居九平八，先手出局捉炮，那可受不了，所以黑方只能先给看住。红方抢占河口马，这手棋一走啊，是一招两用的好棋。以后随时准备上马，先手踩马，而且自己的过河炮呢也受到了威胁，所以当前盘面红方优势无疑。老王怎么可能犯这种错误呢？所以直接上外马封军。红方抢占河口马，意图很明显，准备以后强行进攻你黑方的中路。老王呢也是未雨绸缪，象三进五一补。红方拉横军，黑方顺势往上一踩，不仅吃掉你一个兵，同时我现在瞄着你的中炮，我的中路有丝毫的风吹草动，我先拿你的中炮祭棋再说。红方自然不乐意啊，赶紧把中炮闪开，黑方平炮，这步棋是两个作用。首先亮开了自己的车，同时我的炮瞄住了你的三路线，一招两用的好棋。红方象七进五一补，黑方士四进五一补。现在轮到红方走棋了，红方比较稳妥的走法是什么呢？直接选择一步平车站类，说你不怕黑方给你拉住吗？其实根本就不怕呀。比如说黑方平车一拉，红方平炮打车，你黑方还得把车闪开，红方继续出车。咱们此时简单的看一眼盘面，很显然棋盘的右侧红方集结了重兵啊，所以身为红方来说还算不错。当时在现场，红方居一平四，阵型就有了稍纵即逝的阵型弱点。很显然，居把象腰给堵住了，双象暂时没有连接。当时老王也是左思右想啊，我也有阵型弱点没解决呢，就是自己的右居暂时无法出动。我要是走居一平四，你很显然平炮打居，那我这不白走了吗？所以当时老王在当前盘面下走出了本局的神之一手，上马踩中象。很显然人家的中象是有根的，老王你究竟想干点什么呢？红方此时往回一踩，黑方再走居一平四。很显然刚才黑方弃马有了四个作用，第一个作用呢就是吃掉你一个中象，第二个作用。逼退了你的红马，第三个作用，我把我自己的车给出来了，而且还有第四个作用，我的炮现在成功瞄中了你的三路线。现在身为红方来说，还有问题没解决呢。以后黑方进车挑双，那可受不了。说现在红方踏踏实实补一个士行不行啊？这么走是不行的。黑方进车，以后准备平车掏炮，这个炮只有一个点可以走。黑方再顺势往前一拱，炮可就不保了，所以没办法，这个炮还得退回来。黑方顺势再往前一冲，自己的三路马可就受制了，所以这么走的话，黑方比较满意。
。马其金五之后居一平四啊，我觉得干脆这样来吧。一个是比较精彩，另外一个局面黑方应该也可以有所补偿。马其金我踩回之后居一平四啊，我觉得红方应对起来也没那么容易啊。肯定这步棋也出乎对方意料啊！其实输赢呢，倒不是最重要的，还是要把这个棋下的精彩一点。这个也是今天这个双方交手的这个主要的目的啊。面对红方强大的攻势，黑方也是万般无奈啊，只能把炮退回来，防守一步再说吧。很显然就暴露了自己棋和线的弱点。老王也是贼不走空，进居棋和线，先手捉你的兵。此时此刻来到本局非常重要的时间节点，现在红方如何防守成为了新的问题。说进居跟你对居行不行啊？这么走肯定是不行的。黑方把居对掉以后，自己的底线可就失守了，所以说对居肯定是不行。红方如何防守呢？正确的走法是应该选择一步拱兵。这步棋什么意思呢？就送给你吃。首先，你冲掉肯定是不行的。红方简单的交换，七路线的攻势可就消失了，所以冲掉肯定是不行。那说平车呢，行不行呢？比如说黑方平一步车，那么红方长炮，以后平炮打车那可受不了。所以唯一的办法只能给你飞掉。红方再趁机把车往里一点，随时准备平车扳住你的炮，那三路线的攻势可就消失了。这么走的话，红方还算满意。当前盘面虽然说红方稍微有一点点受攻，但是毕竟盘面上多了一个大子啊，所以直接选择了一步拉横车，准备以后平车给你简化局面。要是能把车给你对掉，肯定是红方占优势啊。于是就给了黑方一步往前充足的权利。红方实施自己的计划，平车对车，黑方顺势一杀是不依不饶，这边可还吃着炮呢。红方把炮往起一提，以后准备平炮打车，车要是闪开，三路马可就不保了。当时老王也是未雨绸缪，我先解决自己三路线的问题，轮到你了吧？你三路线的问题如何解决呢？当时红方选择了一脚退马，强行守住自己的底线。虽然说三路线的问题获得了化解，但是自己中兵成为了新的阵线弱点。黑方进炮一打。以后准备炮击中兵带将军，那红方哪受得了啊？赶紧退炮，拆掉你的炮架子。黑方进军一般，继续压缩你红方的活动空间。这边先手捉炮呢，所以红方继续一退炮，黑方进军，叼住你的中马，随时准备炮击底下带将军。红方也是万般无奈，赶紧进军过来捉你的炮吧。现在身为黑方来说，比较好的走法是什么呢？敲掉一个底象再说啊，带将军的何乐而不为呢？当你红方踩回来以后，黑方继续杀中马一将军，你肯定得补一个士啊，趁机再把炮给跑路，是白吃白喝呀。所以这么走的话，黑方优势还是比较大的。当时老王一琢磨，就我这门大炮多值钱呀，换掉你一个中马和一个底象，我才不干呢。所以直接退炮，保留自己的实力。红方平炮，准备解决自己三路线的弱点，那黑方自然不乐意啊！刚才换中马换底线我都不干，现在换你一个破炮，自然不干，所以直接把卒一平。红方继续上马，还是想跟你换棋。当时黑方走出了本局的一个妙招，平中炮一将军，那问题可就交给了红方。首先补士肯定是不行的，自己的炮就白丢了。那说现在飞一个象行不行啊？其实还是不行，黑方顺势往过一敲，红方往过一杀，黑方正好有一步拱卒的先手，拱着马呢，怎么才能解决这个问题呢？马没办法，只能强行跑路。黑方顺势杀中象一将军，脑门子开花呀，没办法，只能补一个士，继续再把中兵一冲。很显然，红方的阵型就被拆得破烂不堪。当前盘面，黑方优势无疑。面对黑方强大的攻势，红方也是万般无奈啊，只能老老实实把中炮给人家填回来。黑方再把卒往里一平，很显然现在三路线可就受攻了，跑马肯定是不行的。为什么这么说呢？
。比如说红方随手退一步马，黑方把车往下一点，中炮打不出来，人家这边吸着呢，以后炮击底象带将军那可受不了。所以说跑马肯定是不行的。当时黑方走了一步什么棋呢？反正手也是守不住了，不如放手一搏吧，直接沉炮一将军。黑方上马，先手踩你的炮，红方再把炮往外一平。现在轮到黑方走棋了。既然你红方弃马，我能不能直接给你冲掉呢？其实这么走的话，就落后手了。红方平车站位，先手底线叫着杀的，黑方没办法，只能选择一步补士，再继续把中兵往前一冲。不仅化解了你中路的攻势，而且这边我还杀着你的卒呢。所以说，如果走成当前盘面，红方还算不错。他跑八平九跟我硬来了，看样子是想干这个事儿。八平九不成立吧？炮七进四打马、啊，我看看啊，打马他冲中兵，我炮五平一就给他化解掉了。打马他如果点我下二路车，我车八平四。或者炮五平一啊，都能走到，炮五平一能走到这个棋就没太大问题。看一下，打马一点我，车八平四，如果对他一下呢，他车六平七，我车三进二没有棋，先出将，他退底车，看不清了，打吧。看不清了，当然对方也看不大清啊。老王在现场走出了本局第三个妙招，用炮直接打马。很显然，这手棋一走啊，是一个先手。你红方再平车站位可就来不及了，我这边可敲着你的车呢，所以红方也是没办法，只能走一招兵五进一。老王走的是相当的从容，平炮。很显然，红方吃了一个哑巴亏啊。刚才这个马可就白丢了，这边不仅打着车，而且还打着底炮呢，没办法呀，只能交换。红方往过一敲，那么黑方一冲，红方再走车九平八，看看这边底线有没有攻势呢？当时老王算了一下，果断选择了一步进车，发起了激烈的对攻。红方进车捉马，那么老王也不理了，直接平车先手打你的底象。身为红方来说，现在能不能有一个想法呢？我的中炮把老将给堵住了，士也补不起来，不如我直接炮击中卒。很显然，你踩掉我是不行的。为什么这么说呢？现在黑方往上一踩，那么红方沉底一将军，黑方落势以后杀势一将军，这边双车错了。很显然，黑方是舍不得踩炮的。那到底是谁快呢？咱们来分析一下。咱们此时做一个简单的假设。比如说，现在我红方急眼了，直接炮击中卒，生死一搏了，到底谁快呢？黑方很显然不会踩炮的，会先炮击底象一将军，老将上不来呀，没办法，只能补士，再把炮往外一平，红方顺势把马一杀，说你黑方这边没解了呀，人家统局将军绝杀了，你黑方到底能不能有攻势呢？此时黑方沉车一将军，那么红方落势。再继续退车一将军，正好把车给抽了呀。此时红方一补士，黑方顺势一杀。你红方沉车将军的一瞬间，黑方还能把车给填上，一点都不差呀。刚才的车是白吃白喝，所以这么走的话，黑方胜势无疑。红方真的是好气呀，差一点是干瞪眼儿，没办法，只能把炮闪开。这步棋什么意思呢？如果你黑方着急炮击底象一将军。红方正好补士，这边不仅打着你的车，而且还踩着车呢。如果黑方这么走，确实还有点麻烦了。干脆扫掉你一个编码再说。红方呢也顺势把马一杀，黑方炮击底象一将军，老将儿还是上不来啊，没辙，只能补士。黑方沉了一步底车，随时准备炮碾单杀了。红方赶紧补了一个士，黑方炮击底士一将军，行棋至此，红方投子认父。车被白抽了，只能认输了。真的是不得不说呀，这盘棋下的真的是相当的激烈。如果您喜欢这期视频，希望您给我点一关注，以后您就可以看到我更多的视频了。非常感谢您。